the next topic is the types of fiber classification of optical fiber mainly optical fiber and entity classify cheyidittund that is step index fiber and graded index fiber two classification step index fiber and graded index fiber idu refractive index inde base la ani or classification appo endana step index fiber endana graded index fiber step index fiber nu parnu kanal n1 n2 constant anengil that is step index fiber adayathu core refractive index um cladding inde refractive index um constant anengil that is step index fiber for step index fiber n1 and n2 will be constant appo core throughout the value will be n കോറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും കോറിൽ ത്രൂ ഔട്ട് എൻ വൺ ആയിരിക്കും ക്ലാഡിങ്ങിൽ ത്രൂ ഔട്ട് റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ ടു ആയിരിക്കും ഇനി എന്താണ് ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ മീൻസ് എൻ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ബട്ട് എൻ വൺ വിൽ വാരിയിങ് വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല അത് വാരിയിങ് ആയിരിക്കും ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് സെയിം ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ so here n1 n2 constant here n1 is not constant n2 is constant now the second difference is refractive index profile refractive index profile nu paranjal adu distance versus refractive index graph aanu nammal ivide x axis la distance um idu center aanu optical fiber de center il ninna rendu side like move cheyuna samayathu refractive index il endanu change varunathu appo we are plotting refractive index on y axis x versus means distance versus refractive index graph ne aanu index profile refractive index പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിൻ്റെ കേസിൽ അതൊരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ നെയിം സോ ദിസ് ഗ്രാഫ് വിൽ ബി എ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത്രയും പോർഷൻസ് കോറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കോറാണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കോർ പോർഷനാണ് കോറിൽ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് എൻ വൺ ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് കോർ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് വിൽ ബി എൻ വൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രാഫ് ഇത് അങ്ങനെ പാരലായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേരിയേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് വിൽ ബി എൻ വൺ കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ പോർഷനിലേക്ക് ക്ലാഡിങ് ആണ് അതുപോലെ ഇതുവരെ ഇത് ഈ പോർഷനിലും ക്ലാഡിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ കോറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ക്ലാഡിങ് ആണ് അവിടെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് എൻ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് താഴത്തേക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് എൻ ടു ആണ് ഇവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് എൻ ടു ആണ് ക്ലാഡിങ്ങിൽ എൻ ടു ആണ് സോ കോറിൽ കംപ്ലീറ്റ് എൻ വൺ ക്ലാഡിങ്ങിൽ എൻ ടു ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും പോർഷനിൽ ഷീത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷീത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സോറി ഇവിടെയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഷീത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് എൻ സീറോ എയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കാരണം പിന്നീട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നില്ല കോറും ക്ലാഡിങ്ങും ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എനിവേസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെയാണ് ഗ്രാഫ് വരുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എൻ വൺ കൂടുതലും എൻ ടു കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ വൺ മുകളിലായിട്ട് വരച്ചത് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ എൻ ടുവിൻ്റെ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് ബിക്കോസ് എൻ വൺ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ടു അതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പരാബോളിക് കർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ പരാബോളിക് ഷേപ്പാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇത്രയും പോർഷനിലെല്ലാം ക്ലാഡിങ്ങിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ അതുവരെ ഗ്രാഫ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കോർ വരുന്നത് ഇത്രയും പോർഷനിലാണ് കോർ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കോറിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ക്ലാഡിങ് ആണ് അവിടെ എൻ ടു ആണ് സോ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസിൻ്റെ സെയിം ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമ്മളിവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല വരയ്ക്കേണ്ടത് ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എ പരാബോൾ ഒരു പരാബോളിക് ഷേപ്പാണ് കോറിൽ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കോറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മാക്സിമം റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അവിടെ എൻ വൺ ആണ് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഇങ്ങനെ
സോ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് അത്രത്തോളം ബെറ്ററല്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡേ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന അതേ ടൈമിലാവില്ല സെക്കൻഡ് ഡേ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എൻഡിൽ ഓരോ റേസും ഓരോ ടൈമിലാണ് എത്തുക ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാ റേസും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈമിൽ എൻഡിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ഒരേ ടൈമിൽ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറാണ് ബിക്കോസ് ഹിയർ ഓൾ ദ റേസ് ട്രാവൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം എടുക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്താണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഇവിടെ എത്തിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇവിടെ എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കോമൺ നോട്ട്സും ആൻറ്റി നോട്ട്സും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതാണ് നോട് ഇതാണ് ആൻറ്റി നോട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വേസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബറാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീൻസ് അറ്റുനേഷനും ഡിസ്പേഴ്ഷനും കൂടുതലായിരിക്കും കുറേ ലോസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററാണ് ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ അറ്റുനേഷനും കുറവായിരിക്കും നൗ ഹിയർ ദ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാരണം എൻ വൺ എൻ ടു ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേഴ്സ് റൂട്ട് ഓഫ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ടു സ്ക്വയർ വൺ ബൈ എൻ സീറോ ഉണ്ട് എയർ ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേഴ്സും ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാരിയിങ് ആയിരിക്കും കാരണം കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല എൻ വൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസിന് അനുസരിച്ച് അത് മാറും ഓക്കെ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ റിയലബിൾ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രത്തോളം ബെറ്റർ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അത്രത്തോളം എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല ബിക്കോസ് റിയലബിലിറ്റി കൂടും തോറും യൂസ്ഫുൾ ആവും തോറും എക്സ്പെൻസീവ് ആയി മാറും സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ഇൻഡെക്സ്